చంద్రబాబు నాయుడికి ఒక పక్క వయసు అయిపోయింది శక్తి అయిపోయింది ఆయన పని కూడా అయిపోయింది చంద్రబాబు నాయుడు కల్లా మిగిలిందల్లా ఇప్పుడు ఆయన చేసిన పాపాలకి వెన్నిపోట్లకి దుర్మార్గాలకి ఇంకా పాప పరిహారం చెల్లించాల్సిన టైం మాత్రమే మిగిలింది ఈ మధ్యకాలంలో ఏదైతే మన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సంబంధించి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఒకటి కాదు నాలుగో నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది ఏంటి ఆ నోటీస్ అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నప్పుడు కేవలం ఒక రెండు చిన్న సంస్థలు అమరావతిలో పనులకు సంబంధించి ఒక రెండు చిన్న చిన్న పనులకు సంబంధించి దాదాపు ఒకే ఒక్క సంవత్సరం అసెస్మెంట్ ఇయర్కి సంబంధించి సింగిల్ ఇయర్ అసెస్మెంట్కి సంబంధించి నూట పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయలు ముడుపులు అందినాయి మీకు ఈ మీ అకౌంట్స్లో చూపిలేదు దీనికి సంబంధించి వివరణ ఇవ్వమని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి హైదరాబాద్కి సంబంధించిన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సంబంధించిన హైదరాబాద్లో ఉన్న సెంట్రల్ సర్కిల్ వాళ్ళు నోటీస్ జారీ చేయటం జరిగింది దాదాపు ఏదైతే వాళ్ళు గతంలో మనోజ్ వాసుదేవ్ అనే అతన్ని తనిఖీలు చేస్తుంటే ఆ తనిఖీల్లో భాగంగా ఎవరైతే ఈ మనోజ్ వాసుదేవ్ షాపుర్జీ పొల్లోంజీలో ఒక ప్రతినిధిగా పనిచేస్తూ దానికి సంబంధించి లావాదేవీల్లో ఆయన ఉన్న ఈమెయిల్స్ కానీ ఆయన దగ్గర ఉన్న చాట్స్ వాళ్ళ తీగలాగితే డొంక కదిలిన డొంకలాగితే మొత్తం కదిలినట్టుగా వాళ్ళ ఈమెయిల్స్లో చాట్స్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎప్పుడెప్పుడు డబ్బులు ఇచ్చాం ఎంతెంత డబ్బులు ఇచ్చాం ఎవరి ద్వారా డబ్బులు ఇచ్చాం ఎలా డబ్బులు ఇచ్చాం అని పూర్తిగా దాదాపు నూట పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయలు డబ్బులు తేలితే దానికి సంబంధించి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఒక లేఖ రాయటం జరిగింది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు దానికి సంబంధించి వివరణ అడగటం జరిగింది ఏ విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఈ కంపెనీల ద్వారా డబ్బులు ముట్టాయి ఏదైతే ఈ మనోజ్ వాసుదేవ్ అనే వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారి పిఏగా ఉన్న శ్రీనివాస్ ద్వారా పరిచయమై ఆ శ్రీనివాస్ ఎవరో కాదు రెండు వేల ఇరవైలో ఆయన మీద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వేస్తే దాదాపు రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు ఆస్తి సమకూర్చున్నాడని చెప్పి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళే ధృవీకరించడం జరిగింది ఎవరైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారి పిఏ శ్రీనివాస్ అనేవారు ఆయన ద్వారా కలవటం కలిసిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ డబ్బులన్నీ ఇంకో వ్యక్తి వికీ జాయిన్కి ద్వారా ఎక్కడెక్కడ చేర్చాలో ఎప్పుడెప్పుడు చేర్చాలో ఏ ఏ టైంలో చేర్చాలని చంద్రబాబు నాయుడు గారు వివరణ ఇవ్వటం చెప్పటం ఇదంతా కూడా చూస్తే కేవలం అమరావతిలో జరిగిన ఒక రెండు సంస్థలకు జరిగిన వర్క్లో మాత్రమే ఇదే నిజంగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు గత ఐదు సంవత్సరాలకు సంబంధించి ఈ రాష్ట్రంలో జరిగిన లావాదేవీలు కానీ ఈ రాష్ట్రంలో జరిగిన వర్కులు కానీ ఈ అమరావతి పేరు మీద రైతులు ముందు పెట్టి ఆ అమరావతి క్యాపిటల్ అనే పేరు మీద వెనక జరిగిన భూదందాలు కానీ లేకపోతే జరిగిన మొత్తం వ్యవహారం కానీ ఎవరు అన్ని కానీ చూస్తే దాదాపు కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయల దోపిడి ధనం ఈరోజు బయటకు వచ్చే పరిస్థితి రోజు చంద్రబాబు నాయుడు మీద తెలుస్తుంది ఈరోజు మాటకు వస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను సత్యహరిశ్చంద్రుడిని నా అంత నీతివంతుడు లేడు ఈ రాష్ట్రంలోనే కాదు ఈ భారతదేశంలోనే నేనే నిజాయితీ పరుడు అని చెప్పే పరిస్థితి ఉంది కానీ ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందల్లా ఒకటే ఇది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజకీయ కక్ష కాదు ఇది రాజకీయ ఇది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం నోటీసు కాదు ఇది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి ఏ విధమైన చర్య కాదు ఇది సాక్షాత్తు భారతదేశానికి సంబంధించి భారతదేశానికి సంబంధించిన ఏదైతే ఢిల్లీలో ఉన్న ఇన్కమ్ ట్యాక్స్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఒక నోటీస్ జారీ చేయడం జరిగింది దీనికి సమాధానం చెప్పాల్సింది పోయి చంద్రబాబు నాయుడు గారి కప్పని మింగిన పాములాగా మెల్లగా మెదలకుండా అన్నీ మూసుకొని ఏదో నాకు సంబంధం లేనట్టుగా నేనేమి ఎరగనట్టుగా ఈరోజు హైదరాబాద్గా మకాం మార్చి దొంగలాగా దాక్కో ఉన్న ఈ దొంగతో పాటు 
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు మోడీ గారు వన్ ఆన్ వన్ మాట్లాడుకుంది కూడా వీళ్ళేదో బాత్రూంలో నక్కి విన్నట్టుగా వార్తలు రాసే తప్పుడు వార్తలు రాసే ఏబిఎన్ రాధాకృష్ణ ఈనాడు రామోజీరావు టీవీ ఫై బిఆర్ నాయుడు ఏమయ్యా మీ ముగ్గురికి ఇది కనిపించలేదా ఈ నోటీసుకి సంబంధించి మీకు తెలియదా లేకపోతే తెలిసినా లేకపోతే దానికి మాకు ఓటాలందినాయి ఈ డొంక గదిలితే మా బొక్క బదులుతుంది మాకు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఓటాల్లో మాకు లావాదేవీలు ఉన్నాయని బయటపడతాయని చెప్పి భయంతో ప్యాంటులు తడుపుకొని వార్తలు రాయకుండా మూసుకున్నారా అని అడుగుతూ ఉన్నాయి ఈరోజు వీళ్ళే కాదు మాటకు వస్తే ఒక ఆయన ట్వీట్లు పెడుతుంటాడు ఈ ప్రభుత్వం మీద దత్తపుత్రుడు మాటకు వస్తే ట్వీట్లు పెడతాం మాటకు వస్తే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద అవాకులు చవాకులు పేలుతూ నేను అవినీతి అయితే సహించను నేను ప్రశ్నిస్తా నేను ఒక దత్త దత్తపుత్రుడులాగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పేటెంట్ తీసుకొని మాట్లాడుతున్నా ఆ దత్తపుత్రుడిని కూడా అడుగుతా ఉన్నా ఏమయ్యా ఇంత పెద్ద నూట పద్దెనిమిది కోట్లకు సంబంధించి ఒక ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏదైతే నువ్వు మద్దతు తెలుపుతున్నా బీజేపీ ప్రభుత్వం నువ్వు ఏదైతే మద్దతు తెలియజేస్తున్నా ఈరోజు బీజేపీ ప్రభుత్వం సంబంధించిన ఏజెన్సీ ఈరోజు ఒక నోటీస్ ఇస్తే కనీసం ట్వీట్ కూడా పెట్టుకున్నా సరే షూటింగ్లు చేసుకుంటున్నావు హైదరాబాద్లో ఉన్నావు మంచిదే కానీ కనీసం ఒక ట్వీట్ కూడా పెట్టలేకపోతున్నావు అంటే దీన్ని బట్టి స్పష్టంగా ఏమర్థమవుతుంది మనకి కూడా ఆ ముడుపుల్లో లావాదేవీలు అందిని మనకి కూడా మాకు సంబంధించి నీకు కూడా సంబంధించి ఖచ్చితంగా ఎంతో కొంత ముట్టుంటేనే ఈరోజు మెదలకుండా కనీసం ఒక మాట కూడా మాట్లాడకుండా ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని రక్షించే ప్రయత్నం ఈరోజు చేసే కార్యక్రమం కాదని అడుగుతా ఉన్నా ఈరోజు వాళ్ళే కాదు ప్రతిపక్షానికి సంబంధించిన వామపక్షాలైన సిపిఎం నారాయణ గారు ఎటుపోయినారు ప్రతి దానికి చిందులేస్తున్న సిపిఐ రామకృష్ణ గారు ఎటుపోయినారు ఇదే కాకుండా ఈరోజు ఇంకోరు కూడా అడుగుతున్నా బీజేపీకి వచ్చిన కొత్త అధ్యక్షురాలైన పురంధేశ్వరి గారిని కూడా అడుగుతూ ఉన్నా అమ్మ ఈరోజు మీరు మాటకు వస్తే ఈ మధ్యకాలంలో ఏం తప్పులు చేసాం ఏం చేసామని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద రోజు ఒక ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి చిట్టా పెట్టిన మాట్లాడిన మీరు ఈరోజు మీరు మర్దిని కాపాడుకునే ప్రయత్నమా బంధు ప్రీత లేకపోతే ప్ర ప్రజల పక్షాన అనేది తేల్చుకోవాల్సిన టైం మీకు కూడా ఆసన్నమైంది కనీసం దీని మీద మీరు కూడా ఒక మాట కూడా మీ ప్రభుత్వం ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో మీ ప్రభుత్వం ఉన్న మీ ప్రభుత్వం కింద ఉన్న ఏజెన్సీ ద్వారానే ఈరోజు నోటీసులు అందిస్తే వస్తే ఈ రోజు కూడా మీరు నోరు మెదపలేదంటే బంధు ప్రీత మరిది ప్రీత ఏందో అర్థం కాని పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా దీని మీద కూడా సమాధానం చెప్పాల్సిన పరిస్థితి ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నా ఈరోజు నువ్వే కాదు బాబే కాదు ఆయన సుపుత్రుడు పులికేసి ప్రతి ఊరు తిరగటం మా నాయన నిప్పు నేను ఒక తుప్పు మా మీదే మేము నిజాయితీ పొరులువి మా మీద ఒక చిన్న ఆరోపణ లేదు మేము పెద్ద కడిగిన ముత్యం అని మాట్లాడుతున్న ఆ నిప్పు ఈ తుప్పు ఈరోజు వాళ్ళు కూడా అడుగుతున్నా ఈరోజు లోకేష్ పేరు కూడా ఉంది అబ్బా ఆ పులికేసి పేరు కూడా నలభై ఆరు పేజీల్లో అబ్బా కొడుకుల పేరు స్పష్టంగా ముడుపులు అందినాయి అని చెప్పి స్పష్టంగా నూట పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించి ఏ ఎక్కడెక్కడ అందినాయి దుబాయ్లో కూడా తీసుకున్నారు ఇళ్ళ డబ్బులు దుబాయ్లో కూడా దాదాపు ఎంత పేమెంట్స్ ఇన్ దుబాయ్ దాదాపు పదహారు కోట్ల రూపాయలు దుబాయ్లో కూడా అంటే ఎక్కడెక్కడ ఎంత ఎంత డబ్బులు దాదాపు నూట పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయలు మీరు తీసుకున్నారో కేవలం రెండు ఏజెన్సీలే అమరావతికి సంబంధించి రైతులు కూడా చెప్తా ఉన్నాం అమరావతి అనేది కేవలం ఒక బోటకం ఒక బొమ్మ మాత్రమే దాని వెనకాల జరిగిన ఒక పెద్ద లంచ భూదంద ఈ విధంగా కమిషన్ల దంద చంద్రబాబు నాయుడు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు దాదాపు ఇరవై ఆరు కేసుల్లో కేసులు వేస్తే స్టేలు తెచ్చుకోవటం లేకపోతే జడ్జిలను ఎవరినో వ్యవస్థలను మేనేజ్ చేసి ఈరోజు నాట్ బిఫోర్ అని చెప్పుకోవటం స్టేల్ తెచ్చుకున్న వ్యక్తి ఈరోజు మళ్ళీ ఢిల్లీకి వెళ్ళటం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఢిల్లీకి వెళ్తే కేంద్రం కేసుల కోసం పోయడం అని చెప్తారు ఈరోజు మాటకు వస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం పని ఉండి నడ్డా పక్కన గుసగుసలాడతాడు మాటకు వస్తే కేంద్రం పరుగులు తీస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఈరోజు మన బతుకు బయట పడిపోయింది మన బండారం బయట పడిపోయింది ఎక్కడో మనం తీసుకున్న ముడుపులు చిట్టా లాగితే ఈరోజు నూట పద్దెనిమిది కోట్లు వచ్చినాయి ఇంకా అన్నీ కానీ కానీ డొంక గదిలితే 
ఐదు సంవత్సరాలు మీ డొంకలు కదిలితే కొన్ని వేల కోట్లు బయటకు వస్తాయి ఈరోజు ఖచ్చితంగా మేము కోరేది తప్పకుండా ఈ ఇద్దరి మీద ఎవరైతే అబ్బా కొడుకుల మీద తప్పకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ వీళ్ళు కానీ తప్పకుండా చర్యలు తీసుకోవాలా తప్పకుండా వీళ్ళని అరెస్ట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఈరోజు రాష్ట్రం మీద ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నా ఎందుకంటే స్పష్టంగా ఇది ఎవరు ఇదే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీయో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం ఈరోజు కేర్ పనిని కాదు కాదు నీట్గా ఈమెయిల్స్ ఉన్నాయి చాట్స్ ఉన్నాయి ఎస్ఎంఎస్లు ఉన్నాయి పూర్తిగా వివరాలతో సహా ఈరోజు ఎక్కడెక్కడంటే ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడతారు ఈ సర్కిల్ కాదు ఇవ్వాల్సింది పక్కన జూబ్లీ సర్కిల్ అంట అంటే నేను చేసింది తప్పని మాత్రం స్పష్టంగా ఒప్పుకుంటున్నాడు నేను తీసుకున్న వాడు వాస్తవమే కానీ కాగితం అక్కడి నుంచి రావాలి ఇక్కడి నుంచి వచ్చింది అని మాత్రం మాట్లాడే పరిస్థితి ఉంది ఇప్పటికైనా అడుగుతున్న ఆ దత్తపుత్రుణ్ణి స్పందించయ్యా లేకపోతే తల దొరికేసింది తల దొరికేసిన తర్వాత లిస్టు మారితే ఇంకా డొంక కదిలితే అక్కడి నుంచి మా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్టు దుష్ట చతుష్టయం లాగా నెక్స్ట్ మా రాధా రా మా రాధాకృష్ణ మా రామోజీ మా బిఆర్ నాయుడు మళ్ళీ దత్తపుత్రుడు క్యూలో కట్టే పరిస్థితి ఉందని చెప్పి ప్యాంటులు తడుపుకుంటున్నారా లేకపోతే ఎక్కడైనా దొంకున్నారా అని చెప్పి ఈరోజు అడుగుతూ ఉన్నాం కాబట్టి ఇప్పుడైనా సరే దత్తపుత్రుడు కాదు చంద్రబాబు నాయుడుతో నేను ప్యాకేజీ మాట్లాడుకోలేదు నేను బీజేపీతోనే పొత్తులో ఉన్నాను నేను ఇంకా నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు అనుకుంటే తప్పకుండా దీని మీద మాట్లాడాల్సిన టైం ఆసన్నమైంది తప్పకుండా దీని మీద నువ్వు కూడా వివరణ చెప్పాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉందని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని వామపక్షాలకు సంబంధించి మీరు కూడా ఎందుకు నోరు మెదపట్లేదో అర్థం కాని పరిస్థితులు ఉన్నాయి సిపిఐ నారాయణ గారు కానీ ప్రతి దానికి మాట్లాడే నారాయణ గారు కానీ ప్రతి దానికి లేసే రామకృష్ణ గారు కానీ లేకపోతే మరిదిని కాపాడుకునే దానికి పురంధేశ్వరి గారు బీజేపీ అధ్యక్షులైన పురంధేశ్వరి కానీ వీళ్ళందరూ కూడా మాట్లాడాల్సిన టైం ఆసన్నమైంది ఎందుకు మాట్లాడలేదో ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రజలు అందరూ కూడా అర్థం చేసుకుంటున్నారు చూస్తూ ఉన్నారని చెప్పి ప్రతి విషయం ఈరోజు తెలుస్తాను ఎందుకంటే ఒక సామెత ఉంది ఎన్నో గుడ్లు తిన్న రాబుందు ఏదో దానికి కొట్టుకుపోద్దంట ఇట్లా ఎన్ని సంవత్సరాలు నువ్వు పాపాలు మోసాలు చేసినా నీ టైం వచ్చినప్పుడు నీ పాపం పండినప్పుడు తప్పకుండా నువ్వు రాలక మానవ్ నీ పాపం పండే టైం వచ్చింది బాబు కాబట్టి పండుతుంది ఒక్కొక్కటి బయటకు వస్తుంది నీ ముసుగేసుకొని ఏదైతే నేను నిజాయితీ పరుడిని నేను సత్య హరిశ్చంద్రుడిని నా మీద మచ్చలేదు నీ ఒళ్ళంతా మచ్చలే నీ మచ్చల్ని ఎవరు కడిగినా పోవు చెంత పొండు వేసిన సవరంగా అదేదో గిన్నెని తవ్వితే అదైనా శుద్ధపడతాదేమో కానీ నీ ఒంటి మీద మచ్చలు దేంతో కడిగినా కూడా పోయే పనే లేదని చెప్పి రో తెలియజేస్తా ఉన్నాం తప్పకుండా దీనికి సంబంధించి చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకు కామ్గున్నాడో ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ పని చేసినా ఏది తీసుకొచ్చినా దాని వెనకాల నాకేంటి నాకేంటి ఇది తప్ప ఇంకోటి లేదు అన్న సంగతి ఈరోజు స్పష్టంగా అర్థమైంది దీని మీద సంబంధించి ఖచ్చితంగా కేసు కట్టాల్సిన పరిస్థితి ఉంది ప్రజలందరూ కూడా అర్థం చేసుకుంటున్నారు బాగా చూస్తూ ఉన్నారు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నాం ఈ బాబు ఈ చిన్నబాబు ఈ దత్త ఈ ముగ్గురు కూడా ఖచ్చితంగా ప్రజలు కూడా బుద్ధి చెప్పే రోజు వచ్చేసిందని చెప్పి తెలియజేస్తే ఇప్పటికైనా మా దత్త మాట్లాడాల్సిన టైం ఆసన్నమైంది ఊరికినే జగన్మోహన్ రెడ్డి పోవాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి పోవాలి మా ఆయన రావాలి నేను ఈయన సపోర్ట్ చేస్తానని చెప్పి దీనికి కూడా సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఆ దత్తకు కూడా ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నా ఇప్పుడు ఒకటి చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ముడుపులు తీసుకున్న మాట తీసుకున్నారు ముడుపులు ముడుపులు తీసుకున్న తర్వాత ఎక్కడో కమిషన్లో కమిషన్లో తీసుకున్నారు దగ్గర దాచిపెట్టుకున్నారు అక్కడ ఒకటి తట్టారు తడితే నా సవరంగా మొత్తం మన చిట్టా వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ చిట్టా ఇచ్చింది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదు వైఎస్ఆర్ గవర్నమెంట్ కాదు దీనికి సంబంధించి నూట పద్దెనిమిది కోట్లు లెక్క చెప్పండి అబ్బా అని అడుగుతున్నారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ చెప్పేది ఏంటంటే ఇది క్లియర్గా ఫైండింగ్స్ అండ్ ఎవిడెన్స్ విచ్ ఇస్ ఫ్రమ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇట్స్ నాట్ ఫ్రమ్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆంధ్ర స్టేట్ గవర్నమెంట్ కాదు నూట పద్దెనిమిది కోట్లకు సంబంధించి వాళ్ళు ఒక నోటీస్ ఇష్యూ చేశారు ఆ నోటీస్ ఇష్యూ చేస్తే దాదాపు నాలుగు నోటీసులు ఇచ్చారు నాలుగు నోటీసులు ఇస్తే నూట పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించి ఎక్కడెక్కడ డబ్బులు చెప్పాలా అది కూడా చెప్తాను దీన్ని కూడా మళ్ళీ కోడ్ వర్డ్ డబ్బులకు సంబంధించి స్టీల్ టన్నుల్లో అంట కోడ్ రిటర్న్ వర్డ్ టన్నుల్లో ఎవరెవరి నుంచి పద్దెనిమిది కోట్లు ఒకరి దగ్గర నుంచి 
ఎవరో శలాఖా అన్నయ్య ముప్పై మూడు కోట్లు ఇంకోటి దగ్గర నుంచి యాభై కోట్లు ఇంకోటి దగ్గర నుంచి తొమ్మిది కోట్లు ఇంకోటి దగ్గర నుంచి పద్దెనిమిది కోట్లు అని క్లియర్గా ఇంకా దీనికి సమాధానం చెప్పమని మేము అడుగుతున్నాం ఇదిగో నువ్వు అంటున్నారు కదా బాబు చిన్నబాబు మేము ముడుపులు అందలేదని ఇదిగో ఈ ముడుపులు అందిని అని చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర మా దగ్గర ఇమెయిల్స్ ఉన్నాయి మాకు చాట్స్ ఉన్నాయి మా దగ్గర ప్రతి ఒక్కటి ఉంది నలభై ఆరు పేజీలకు సంబంధించి మీకు నోటీసులు పంపించారు దానికి సంబంధించి వివరణ ఇవ్వు దానికి వివరణ ఇవ్వలేకుండా ఆయన ఏం చేయలేదు నేనేం చేయలేదు ఇదిగో నా చేశారు కదా ఇది మా సంస్థ కాదు కదా ఒక క్రెడిబిలిటీ ఉన్న ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సంస్థ విచ్ ఇస్ అ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ నాట్ బై ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇట్ క్లియర్లీ షోస్ దట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ క్రోర్స్ విచ్ హాస్ బీన్ అన్డిస్క్లోజ్డ్ అసెట్స్ ఇది ఎందుకు చూపికూడదు అని అడుగుతున్నారు దీనికి సమాధానం చెప్పమనండి ఎందుకు చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే మనం తిన్నాం కాబట్టి ఇది జస్ట్ ఇట్స్ అ పార్ట్ అమరావతిలో షాపూర్జీ పొల్లోంచి ఎల్ఎన్టి చేసిన వర్కులు ఒక చిన్న భాగం అంతే ఇది ఐదు సంవత్సరాల పాటు రాష్ట్రం అంతా తీసుకొస్తే ఎన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ముడుపులు అందిని అన్న సంగతి బయటకు వస్తుంది దీని మీద విచారణ జరపాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతో ఉంది ఖచ్చితంగా అది రాసేది ఏముంది వాళ్ళు తీసుకుంటారు కదా వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేస్తారు కదా మనం రాయాలా మేము చెప్తాం అరెస్ట్ చేయాలా కేసులు కట్టాలని చెప్పుకుంటే వీ డిమాండ్ ఖచ్చితంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చేసే చేస్తారు కదా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది నువ్వు చెప్తే నేను చెప్తే అనేట నడవదు కదా ఇట్ డజంట్ వర్క్ అండర్ ఆర్ పర్ వ్యూ ఇది తీసుకోమని చెప్తే చేయదు అది తీసుకోమని చెప్తే ఆయన చెప్తాడు కదా మాటకు వస్తే ఈ సిబిఐ సిఐడి ఇది సిఐడి ఇది చెప్తాడు ఈరోజు లాస్ట్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది ఇది అధికార పార్టీ నాయక ఇప్పుడు అధికార పార్టీ నాయకులు మేము ఆరోపణలు చేయట్లా నేను గత ఇందాకే చెప్పాను మేము అలిగేషన్ చేయట్లేదు ఇది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అలిగేషన్ కాదు దీని మీద ఇచ్చిన కేంద్ర ప్రభు సెంట్రల్ డిపో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇచ్చిన నూట పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయలు ఏదైతే మీరు లంచం రూపంలో తీసుకున్నారు లంచం 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 రూపంలో తీసుకున్నారు అని చెప్పిన దాని మీద వివరణ ఏంటి అని అడుగుతున్నాం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తప్పుడుది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దొంగది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇది చేస్తున్నా చెప్పు అదేనా చెప్పు నీకుంది కదా ఒక ఏ ఆంధ్రజ్యోతి రాధారు ఉంది కదా మా ఓడు ఉన్నాడు కదా రామోజీరావు ఉన్నాడు కదా రాస్తాడు కదా పెద్ద అక్షరాలతో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు ఇరికిచ్చాలని చూస్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు ఇలా చేస్తున్నారని చెప్పి ఏదో ఒక చక్రం తిప్పుతారు కదా ఏదో ఒక రకంగా మా ఓడు సత్య హరిశ్చంద్రుడికి అన్న నిజాయితీకి ఇది మేము పుట్టిన తర్వాతే నిజాయితీ పుట్టింది అని రాస్తారు కదా అదేనా రాయండి అది రాయరు ఇది రాయరు ఏదో ఒకటి రాయండి ఇప్పుడు ఒకటి చెప్తాను అబ్బా ఎనీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఈరోజు జరిగితే ఈరోజు తీరు నువ్వు రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో డబ్బులు తీసుకున్నావు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రెండు వేల ఇరవైలో వాడిని మీద ఒకటి మీద రైడ్ చేశాడు రైడ్ చేసిన తర్వాత వాడు పుస్తకాల్లోనూ ఈమెయిల్ లేను చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎంత ఇచ్చా ఎంత ఇంత ఇచ్చాను లోకేష్కి ఎంత ఇచ్చా అని చెప్పి మొత్తం రాసుకున్నాడు ఏందిరా ఇదంత ఇంత డబ్బులు ఆడి ఇచ్చారు అని చెప్పి తీగలాగారు తీగలాగే ముందు డొంక కదిలింది డొంక కదిలిన తర్వాత ఒకసారి ఇస్తారు రెండు సార్లు ఇస్తారు అది ఖచ్చితంగా అది దట్ ఇస్ అది కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ టైం పడుతుంది అంతేగాని ఈరోజు పొద్దున ఇస్తారు రేపు పొద్దున ఇస్తారు నీకు ఇవ్వరు కదా దాని మీద కూడా క్రెడిబిలిటీ చూస్తారు మొత్తం తీసుకుంటారు మొత్తం లెక్కలేస్తారు దీని మీద ఎక్కడ వర్కులు అన్నీ కూడా సరిచే దానికి సంబంధించి నలభై ఆరు పేజీలు నోటీస్ అయ్యబ్బా సింగిల్ పేజ్ నోట్ కాదు ఇట్ ఈస్ అ ఫార్టీ సిక్స్ పేజ్ నోట్ అడ్డంగా దొరికిపోయి అడ్డంగా దొరికిపోయిన దొంగ ఈ దొంగ బయటపడేదానికి కొరవ దొంగలు దొంకు ఉన్నారు ఆ దొంగలు మాట్లాడితే ఏం రాస్తే ఆ దొంగలు బతుకులు బయటపడిపోతాయని ఆ దొంగలు దాంకు ఉన్నారు ఆ జ్యోతి దొంగ ఈనాడ దొంగ ఆ టీవీ ఫైవ్ దొంగలు ఎందుకంటే మొత్తం మనకి కూడా పోయింది కదా ప్యాకేజ్ అవన్నీ బయటకు వస్తాయని మా దత్త ఏం మాట్లాడకుండా ఈడు దొరికాడు మమ్మల్ని ముంచాడరా అని చెప్పి తల గుడ్డేసుకొని మొనుకో ఉన్నారు అది ఏదో సమ్ కుక్ అప్ సమ్ స్టోరీ అది కూడా చేయలేరే ఎందుకంటే ఇది ఆంధ్ర గవర్నమెంట్ కాదు చేసింది ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కాబట్టి ఏ గంటకు వచ్చినా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని గెలిపించేదానికి రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో రెండోసారి ముఖ్యమంత్రిగా రెండు వేల ఇరవై నాలుగా లేకపోతే ముందా వెనక ఏది పక్కన పెడితే ఎప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినా కూడా రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి చేసేదానికి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన పార్టీ
కలిపి వచ్చినా ఇండివిజువల్గా వచ్చిన బొంద పెట్టేదానికి కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారు పూర్తిగా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు తర్వాత రెండు పార్టీలను సమాధి చేసి కప్పి పెట్టేదానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు